ഹലോ നമസ്കാരം ചേട്ടാ എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ അങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും അങ്ങനെ കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഏഹ് അപ്പോ എല്ലാവരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗംഭീരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരവേറ്റു എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഏ അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മള് സ്നോ ഡ്രൈവിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ഡ്രൈവിംഗ് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കേന്ദ്രത്തിൽ വണ്ടി ഓടിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏ അപ്പോ ബാക്കി ആയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഏഹ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അടിപൊളി പുതുവത്സരം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോയ്ക്ക് കിടക്കാം തുടർന്നും എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇന്ന് കാലത്ത് നേരം വെളുത്തപ്പോ തൊട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ അടിപൊളിയായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടന്ന സ്ഥല കാലത്തെ എനിക്ക് വണ്ടിക്ക് എടുത്ത് റോട്ടിക്ക് ഇറങ്ങി കുറച്ചും കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്താ തുടങ്ങി ആ അടിപൊളി സ്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഗംഭീര സ്നോ ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ വെതർ ഇങ്ങനെ നോക്കിയത് ഈശോ അപ്പോ സംഭവം എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ വെതറിൽ കാണിക്കണത് ഇനി നാളെ നേരം വെളുക്കോളം ഇതാണ് സാധനം എന്നാണ് അപ്പോ കുറെ ആൾക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് ഓൾറെഡി വണ്ടിക്ക് കയറ്റിട്ട് പോക്ക് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്രാവശ്യം വെതർ നോക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടി ഇപ്പൊ നമ്മള് അനുഭവിക്കണേ ഇത് സൈഡിലേക്ക് ചുള്ളമാര് ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നലെ രാത്രിയോട് കിടക്കുന്നത് ആ കുറെ എണ്ണയ്ക്കും ഉം സംഗതി സ്നോ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കാണാനായിട്ട് നമ്മള് സിനിമയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ഭംഗിയാ ഈ സാധനം വെളുത്ത് കട്ടക്ക അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങി പണിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത്ര എന്താ പറയാ നല്ല നമ്മൾ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് വഹിക്കാവും ഏർ അമ്മ അതിൽ സെറ്റപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പോവാ പിന്നെ നമ്മള് ഈ കാനഡയില് വണ്ടി ഓടിക്കണെങ്കിലേ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കാശ് കിട്ടണതേ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് മനസ്സിലായ നല്ല രീതിയിൽ ഇതേ നമ്മള് ഈ സ്നോയിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു സംഗ എന്താ പറയാ ഒരു മെനക്കിലൊടിച്ച പരിപാടിയാ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മള് പോണ സ്ഥലത്തുണ്ടല്ലോ റോഡൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് റോഡ് കണ്ട നിങ്ങള് ശ്രദ്ധിച്ചാ മനസ്സിലാവും റോഡ് മാത്രം കറുത്ത് കിടക്കണത് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് വെളുത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അപ്പോ ഇത് ശരിക്കും ഈ സ്നോ നമ്മള് മാറ്റാത്ത അവസ്ഥയാന്ന് നിക്ക ആ അവസ്ഥയില് നമുക്ക് ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന ഡോട്ട് ലൈൻ ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടതേ ആ ഇടത്തെ സൈഡിലത്തെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കുറേശ്ശെ അത്ര ക്ലീൻ അല്ല ശരിക്ക് അതേസമയം ഇപ്പൊ നമ്മള് പോണ ട്രാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ ട്രാക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും ക്ലീൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തത് അതെ നമ്മുടെ ആ മുമ്പിലത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ കണ്ട നല്ല അടിപൊളി സ്നോ മൂടി കണ്ട കിടക്കണോ ഗെയിം കണ്ട ആഹാ ആ അങ്ങ് നമ്മള് അകലത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴേ എന്താ പറയാ ഏർ ദൂരത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ നല്ല അടിപൊളിയാ കണ്ട ആ പൈൻ മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ലാവിഷായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അടിപൊളിയാ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ സാധന വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കാനൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാട്ടാ പക്ഷെ വണ്ടി കൈ പോകാണ്ട് നോക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഉം അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ നമുക്ക് അതിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരുന്ന ശരിയാവില്ല വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകണ്ടേ ഒരു കണക്കിന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മിററിൽ നോക്കിയാൽ കണ്ട ഒരുത്തൻ കയറി വരണ നോക്കി ദേ പോണവൻ അവൻ പോണോട് സാധനം കിട്ടാ ദൈവം ജെ സി ബി ഏത് റോഡ് പണിക്കാരനാ തോന്നുന്നുണ്ട് അവൻ അടിച്ചു ഒളിച്ചു പോയി നമ്മളെന്തായാലും മെനക്കെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടയ്ക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശം ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊരു മീഡിയം സ്പീഡില് പിടിക്കണുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അത്ര ആവേശമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സ്നോയിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഏറ്റവും രണ്ട് മൂന്ന് മെനക്കെടുകൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഒന്ന് ഇവൻ നിന്ന നിപ്പിൽ ഈ സാധനം
പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ പോണ പോലെ ഇങ്ങനെ പൂന്ന് പറയില്ലേ ഏർ കിടന്ന് മെഴുകു പോലെ കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ ആവും അത് മാത്രല്ല നെയ് സാധനം നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി ഒന്നും നിൽക്കില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൈപ്രയ്ക്ക് അടിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഈ സാധനം കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ സ്നോ ഞങ്ങട് ഇത് അങ്ങോട്ട് പരക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ണാടിയുടെ മുകളിൽ വേറെ കുറെ എന്താ പറയാ വേറെ ഡിസൈൻ ഈ വന്ന മാതിരിയായിട്ടേ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കി പിടിച്ചു വേണം പോവാനായിട്ട് ആദ്യ കാലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ച് പെട്ടക്കായിരുന്നു നൂറെ നൂറില് പക്ഷെ പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഈ ആവേശം കാണിച്ചിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു മുമ്പിൽ വണ്ടി പോണ്ട് നമ്മൾ നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട ലൈൻ മാറണം എന്താ വെച്ച് അവരുടെ വീലും ഒന്ന് അടിച്ചും കൊണ്ട് കയറും നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് മുക്കി കാറുകാർ അതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഉപ്പും സാധനങ്ങൾ ഗ്രാവലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവര് ഇടുക ഈ സാധനം റോട്ടില് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് മുക്കി കൊണ്ട് പറക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കയറി പോകുമ്പോ സൈഡിലെ കാറുകാരുടെ മേത്ത് കംപ്ലീറ്റ് മേത്ത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മേത്തല്ല ബോഡിയിലല്ല കാറിന്റെ നമ്മുടെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ വിൻഷീൽഡ് അതിലേക്കും കംപ്ലീറ്റ് നമ്മള് ചെളി തെറുപ്പിച്ചിട്ട് പോവുക അത് നമുക്ക് വേറെ വൃത്തിയില്ലാന്ന് അത് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലാണ് അപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് പോകുമ്പോഴാവും ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി പോകുമ്പോളേ നമ്മള് ചിലപ്പോ സമ്മറിലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മള് ചിലപ്പോ അവന് കയറ്റി വിട്ടൊന്നും വരില്ല അവൻ അവന്റെ വൈക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്നുള്ളതില് പക്ഷെ വിൻഡർ ആവുമ്പോ നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ കയറ്റി വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചില പണി കിട്ടും ചിലപ്പോ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാലേ ഒരു പാളിൽ പാളി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയെ ചിലപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ച് അടിച്ചു പിടിച്ച് നമ്മളും കൂടി അതിന്റെ ഉള്ളില് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആവേണ്ട വരും അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് വിൻഡർ സമയത്തേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ആരെല്ലാം വന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് പാസ് ചെയ്യാന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലേ വേഗം കണ്ട് കൊടുക്ക സൈഡ് കൊടുത്ത് മേത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കാന്ന് പറയില്ലേ വിട്ട് ഒഴിവാക്കുക ആ വഴിക്ക് പോയിക്കോട്ടെ നമ്മളില്ല എന്നുള്ളതാണ് റോട്ടിലൊന്നൊരു വണ്ടിയിലാട്ടാ നമ്മള് ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ ഇന്ന് വിചാരിച്ച വാർത്തക്ക് എത്താവോ എന്നൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് വിചാരിച്ച മാതിരി സ്പീഡും എടുക്കാൻ പറ്റണില്ല ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇത് എപ്പ തുടങ്ങിയ എന്നറിയ സാധനം ഇന്ന് ഫുള്ളിന് ഇതന്നെയാണ് രാത്രി കിടക്കോളം നമ്മള് സ്നോല തന്നെയാവും ഇതിപ്പോ ഇനി പതുക്കെ പതുക്കെ നിറങ്ങി നിറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോകും നമ്മള് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കും അത്യാവശ്യം ഇതുണ്ട് ആ അതെ കണ്ട 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 അതെ നമ്മുടെ അടുത്ത സൈഡില് കണ്ടതെ ഒരു വണ്ടി കിടക്കണ്ട നട റോട്ടില് നട റോട്ടിലല്ല രണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലൈൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് സാധനം കിടക്കണേ രാത്രി വെളുപ്പിന് എപ്പോഴോ സംഗതി വീണാക്കണതാ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഈ സാധനം ഫ്രോസൺ ആയിട്ടേ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവാന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ പോയിട്ട് കിടക്കണതാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സീൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ തന്നെ 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 നമ്മുടെ സ്പീഡൊക്കെയും കുറയും എന്താന്ന് അറിയില്ല ചിലവരെ പേടിച്ചിട്ടാന്ന് പറയും ചിലവരെ നല്ല പക്വത വന്നിട്ടാന്നൊക്കെ പറയും അതെ നമ്മുടെ വലത്തെ സൈഡിൽ ഇപ്പൊ നോക്കിയോട്ടാ ഒരെ കിടപ്പുണ്ട് അതെന്തുട്ട് സാധനം അത് എന്റെ കർത്താവ് അവിടെ അതെ ട്രക്ക് പോലും കാണാല്ല ആ ആ ട്രെയിലർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ട്രെയിലർ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പോണ ട്രെയിലറാ ആ ട്രെയിലർ ഇങ്ങട തിരിഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ എന്ത് പെട പെടച്ചേക്കണ അവൻ ജാക്ക് നൈഫ് അടിച്ചേക്കണ് എൽ ഷേപ്പിൽ ഈ സാധനം തിരിഞ്ഞ മറയും അങ്ങനെ വന്നുള്ള കേസാണ് അത് തിരിച്ചുണ്ടാക്കണം എന്തായാലും എന്തായാലും എന്താ പറയാ നമ്മള് കൊറച്ച് അതിന്റെതായ റിസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇട്ടാ നമ്മള് സ്നോ ഓടിക്കുമ്പോളേ അപ്പൊ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർക്ക് വെറുതെ കാശ് കിട്ടണം ഇപ്പൊ ഏകദേശം മനസ്സിലായില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞുള്ളാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുള്ള അപ്പൊ നമ്മള് ഉച്ച കഴിഞ്ഞു നമ്മള് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ദേ നമ്മള് പെടക്കിനാണ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കണ കാണും നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിച്ചോണ്ട് ഓടിച്ചോണ്ട് പോവാ എന്നുള്ള തന്നെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ അത്ര കൂടുതലില്ല ഒരു മൈനസ് സിക്സ് ഇപ്പൊ കാണ
പക്ക ക്ലീൻ അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം അത്യാവശ്യമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനും പിടിക്കാനൊക്കെ പറ്റും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലൈൻ ഒന്ന് നൈസായിട്ട് മാറാം അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിലൊരു വണ്ടി പോണ്ട് എന്ത് വണ്ടിയാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ ഫോർ വേ ഇല്ല സാധാ വണ്ടി തന്നെയാ പക്ഷെ അത് മൂന്ന് കണ്ട ഇത്ര ദൂരേന്നായിട്ട് പോലും ഈ അത് എറിക്കണത് കണ്ട നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാ അപ്പൊ നമ്മുടെ പിന്നിലേക്ക് വല്ല കാറുകാർ പെട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്താ ഷൂ കുളിപ്പിച്ചു എടുക്കുന്നു നമ്മള് നാട്ടില് കണ്ടല്ലേ വലിയ വണ്ടി ബസ്സേക്കും പോകുമ്പോ തെറിപ്പിക്കണത് മേത്തേക്കും അതേപോലത്തെ പരിപാടി ഇത് റോഡ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലട്ടാ തമ്പിനെ സഹിച്ച് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയാ ക്ലീൻ ആണ് വെതറയ്ക്ക് നല്ല സണ്ണിക്കൂട്ടനാണ് പക്ഷെ എപ്പോഴൊക്കെയാ കഥ മാറാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ലൈൻ അങ്ങ് മാറാം ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോണതാ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരക്കുള്ളവർക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ കൂടെ കയറി വന്നോളും നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ റൈറ്റില് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് പോവാ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ ഒരു വണ്ടിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മള് പോണത് നൂറില അപ്പൊ അവൻ പോണത് മിക്കവാറും ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലേക്ക് ആവും ഏർ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ നാരായണ നല്ല സിനിമയില് നമ്മുടെ സിദ്ദിഖ് നമ്മുടെ ലാലേറ്റിനോട് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നീ ആണാണെങ്കിൽ അതിനെ അടിക്കിരാന്ന് അങ്ങനെ എന്ത് പറയുമ്പോ പറയുമ്പോ ഇവിടെ ആണത്തരം കാണിക്കണത് പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ആവേശം കാണിക്കരുത് മണ്ടത്തരം കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആവേശം കാണിക്കരുത് ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം അത്യാവശ്യം എന്തേ വൈകിട്ട് സമയമായി ഇരുട്ടായി മുമ്പിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ പോണ വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഈ വണ്ടിക്കാരാണ് ഈ വണ്ടിയാണ് സ്നോ നീക്കണ വണ്ടി സ്നോ പ്ലൗവിങ് എന്ന് പറയും സ്നോ പ്ലൗവിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പോണത് ഇവന്മാര് മുമ്പിൽ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല റോഡിന്റെ വീതിയുള്ള ലെവലുള്ള സാധനം അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്നോ തള്ളി തള്ളി പോവും പുറകി കൂടെ ഈ വണ്ടിയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് ഉണ്ട് ഉപ്പും മറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവലില്ലേ ആ സാധനം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഗ്രാവല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഒരു മണ്ണ് മറ്റേ മണ്ണ് മറ്റേ എന്താ പറയാ മണല് നമ്മുടെ പുഴി ഏർ അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സാധനം പുറകി കൂടെ ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ഒരു റോളർ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിടും പിന്നെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബ്ലേഡ് ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് അതിനെ വലിച്ചോണ്ട് പോകും നമ്മളപ്പം അതൊക്കെ ഓ ഇപ്പൊ കണ്ട ഈ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ട ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊരു പണി കിട്ടാൻ പോണ ഒരു സമയമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചെങ്കിലേ നമ്മുടെ ഈ വെതറ് എന്താ പറയാ വല്ലാണ്ട് ഈ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് കൂടിയുണ്ട് ഏ അപ്പൊ കണ്ട നമ്മള് വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ കണ്ട നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയാ ഒരു സ്നോ തന്നെയാണ് നിക്കണത് ഇതുമേ അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞുട്ടാ ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ചും കൂടിയും ഇതായി എന്താ പറയാ വെള്ളം തന്നെ ആയിട്ട് പോണ അവസ്ഥയായി അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച അവസ്ഥയിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വണ്ടി നമ്മുടെ റോട്ടിൽ നിന്ന് കൈയിൽ നിന്ന് പോവുക ജാക്കിനെ ഫടിക്കുക എന്ന് പറയും പിന്നെ നമ്മുടെ സൈഡില് ഡിച്ചില് ഏഹ് അവിടെ പോയി വീഴുക എന്ന് പറയും അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഗതികൾ വരും ഇപ്പൊ റോഡ് മുമ്പിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ലോ ആണ് എല്ലാവരും ഏ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എന്തോ ഉണ്ടാവുണ്ട് എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്തോ ഉണ്ട് മുമ്പില് ഏർ മുമ്പില് ചിലപ്പോ വല്ല ആക്സിഡന്റ് ആയി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല വണ്ടി മറിഞ്ഞുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ട മെഷീനിൽ സിനോ നീക്കണ സാധനം അതൊരു മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഈ മൂന്ന് ലൈനിലും ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഓടും ആ എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തള്ളി 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 ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ ഒരെണ്ണം അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം റൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നീങ്ങി നീങ്ങി നിന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് നമുക്കത് പോരും ചിലപ്പോ അത് കാരണം ആവും ഇത് കണ്ട ആ വണ്ടിയുടെ ട്രെയിലറിന്റെ ടയറും വന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ട വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങണ
നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് അതായത് മുമ്പിൽ പോകുന്ന വണ്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിററിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ടയറും വന്ന് ഇതിങ്ങനെ കണ്ട ആ സ്പ്രേ ചെയ്യണ പോലെ കണ്ട ടയറിൻ്റെ റോഡിൻ്റെ ഇടയിൽ കണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യണ പോലെ ആ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കണം ഇങ്ങനെ ഈ കാണിക്കുന്ന പ്രകാരം സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നമ്മുടെ റോഡ് ഫ്രോസൺ അല്ല എന്നാൽ വെള്ളമാണ് വെള്ളത്തുള്ളികളാണ് അതിന് പോരണേ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ടെൻഷനൊന്നുമില്ല മര്യാദയ്ക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടും ആ അതെ വൈകിട്ട് സമയമായി ഇപ്പൊ കണ്ടാ നമ്മളെ ഇതിനകത്ത് റോഡ് ഏതാ അപ്പുറത്തെ തോട് ഏതാ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഭേദാ സാധാരണ നമ്മൾ പോകുമ്പോ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ പോലും കാണില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോവും ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ വണ്ടികൾ പോയി 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 നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ലൈൻ മനസ്സിലാവുണ്ട് അതിൽ കൂടെ എടുത്ത് പോവാണ് അപ്പൊ ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഇനി ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം പെയ്യുന്നുണ്ട് സാധനം പെയ്തിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷേ ക്ലീനിങ് ഒന്ന് ഉഷാറാവുള്ളൂ വല്ലാണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവര് ക്ലീൻ ചെയ്യില്ല കാരണം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും പെയ്യില്ലോ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഒതുക്കാവുമ്പോഴേ അവരത് ക്ലീൻ ചെയ്യല്ലോ അപ്പോ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ള എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഈ സ്നോ ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്ന കാരണം ഉണ്ടേ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബൗൺസ് ചെയ്യും ചെറിയൊരു വെളിച്ചം മതി നല്ല ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മെച്ചണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് മെച്ചങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ സാധനത്തിന് അതെ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അന്തം മുതലാണ്ട് ഇരിക്കുക വളരെ കുറവ് വണ്ടികളുള്ളൂ കാറുകാരൊക്കെ പടച്ചു പോകുന്നുണ്ട് മുന്നിൽ കൂടെ ദൈവമേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വീട് എത്തിക്കണേ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അത് ഇവരെ അവിടെ വീട് കിടന്നാലും നമുക്ക് പണിയാണേ എല്ലാവരും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് മാത്രം കണക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇടത്തെ സൈഡില് ഒരു എന്തോ സ്നോ എന്റെ വണ്ടി അവിടെ റെഡിയാണ് അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് അത് കണ്ട കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് കിടക്കാണ് വെളുപ്പോണ്ട് വെളുപ്പ രക്ഷയില്ലാത്ത വെളുപ്പ നമ്മുടെ റോട്ടിലെ പറ്റ ഇതില് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോ നേരെ ബൗൺസ് ചെയ്ത് കിടക്കണ ഈ സാധനം ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് കണ്ട 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 ഇത് റോഡാണോ എന്താണോ എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോ ശരിക്കും നോർമൽ ലെവലില് പോയി രണ്ട് ലൈൻ ആണ് ഇത് ആ ലൈനിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ട രണ്ട് ലൈൻ ഒന്നും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു ലൈൻ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് വണ്ടികൾ ഓവർടേക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മള് ഒരു കണക്കിന് അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വണ്ടിക്കാരും പുറകിൽ നിന്നുള്ള വണ്ടിക്കാരൊക്കെ അതനുസരിച്ച് തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്യും ചില പ്രാന്തന്മാര് വന്ന് ഓടിച്ചും കയറ്റി തരും ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മളിത് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നപ്പോ പിന്നെ റോഡൊക്കെയും കുറച്ചും കൂടിയും നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടാ ഇപ്പൊ കൊഴപ്പില്ല ഇപ്പൊ ഉള്ള കൊഴപ്പം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ മോത്തക്കാണ് ഈ സ്നോ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ മോത്തക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ മുന്നിലേക്കാണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഇത് ക്യാമറയിൽ അത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ മോത്തക്ക് ഇങ്ങനെ അടിക്കണ പോലെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടില്ല എന്താ ഏതാന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ക്യാമറകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നണേ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വണ്ടിയുടെ വല്ല ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ വീണ്ടും സ്നോ ഇപ്പൊ കണ്ട നമ്മൾ ആ സ്നോ അങ്ങനെ വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ വെള്ളമായിട്ട് പോണില്ല അത് ഏർ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയാ ആ സ്നോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിക്കണത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സില് കണ്ട അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയില് നമ്മുടെ വെതർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് റോഡ് ക്ലീൻ ആണ് അപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല 
നമ്മൾ എന്താ പറയുക സിനോടെ എന്നാണ് കാലത്ത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ പല പല ഫോമുകൾ നമ്മുടെ സിനോടെ അപ്പൊ അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ഇത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാ വൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ആ ബ്ലേഡ് താഴ്ത്തേക്ക് പോകുമ്പോ കറക്റ്റ് ആ പാടായിട്ട് അവിടെ നിക്കും സിനോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് അപ്പൊ കണ്ട അവര് വര പോലെ വന്നിട്ട് കണ്ട നിക്കണത് അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പാട് ഇത് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മള് പോകുന്ന ഡയറക്ഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോ ഈ നമ്മുടെ നേരെ വലത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മുടെ നേരെ മോത്തക്ക് സ്നോ വാരി എറിയണ ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതിനിപ്പോ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കുഴപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചെങ്കില് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയും കുറച്ചിന് വരുമ്പോ ഒരു ഹാലൂസിനേഷൻ എന്നൊക്കെയും പറയും നമ്മള് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഇമ്പിച്ചു വാൽവ് തെറ്റിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ ക്ലച്ച് പോയി എന്നൊക്കെയും പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇത് കാരണം കുറച്ചൊന്നും കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടില്ല നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് അറിയില്ല മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന് കുഴപ്പതാ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാരണം ഇതിങ്ങനെ അത് ശക്തിയിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് മോന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ സാധനം അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വണ്ടി പോണോ സ്പീഡോ കൊണ്ടാണോ അടിക്കണേന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്നോ അത്രയും പെയ്യല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നല്ല നമ്മൾ നല്ല സ്പീഡിലെ പോണേന്ന് ചിലപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ വണ്ടി നാപ്പത് അമ്പതിൽ പയ്യ പോണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ കിട്ടുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വിൻഷീൽഡ് ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് മിക്കേ വെച്ചടിച്ച് വരണമ്പോ എന്താ നമ്മളെ ഇത് പോവും സ്പീഡിന്റെ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമ്മുടെ തെറ്റും അത് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമാ അപ്പൊ അതൊരു സംഗതി ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല മാക്സിമം നമ്മള് അന്തരീക്ഷത്തേക്കുള്ള നോട്ടം കുറച്ചല്ലാണ്ട് മാക്സിമം ദൂരത്തേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുക അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇത് നമ്മളിത് സഹിക്കുന്ന വേണം വേറെ വർത്താനൊന്നും ഇല്ല നമ്മളിനി കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഓടിക്കുള്ളൂട്ടാ കാരണം എളുപ്പല്ല നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കലേ അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ ആവില്ല വെറുത്തും കഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുമ്പോഴാ ഓട്ടക്ക് ഇത് പോണ ആരത് ഉം പോട്ടെ പാവങ്ങള് പിള്ളേര് നോക്കി അവൻ കാണിച്ച പണി നോക്കി അവൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ടേ വെറുതൊരു ഒരു രണ്ട് കാറിന്റെ പോലും ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നേരെ ഒറ്റ കട്ടാ മുമ്പിലേക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പണികളാ ഒരു വധൂരികള് പോരും ഇത് മിക്കവാറും നമ്മുടെ വല്ല നമ്മുടെ കണ്ട നോക്കിയാ മുമ്പിൽ വെച്ചൊരു ബ്രേക്കും ചവിട്ടി എന്റെ ദൈവമേ ഉം ഇങ്ങനത്തെ കേസുകൾ കുറെ വരും ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ട് ഡ്രൈവിങ് നമുക്ക് ട്രക്ക് ഡ്രൈവറൊക്കെ വേണ്ട ക്വാളിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഏ നമ്മുടെ കൊളീഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റോട്ടിൽ കാണണവരാ അതില് നമുക്ക് ഏർ ഇമ്മാതിരി വധൂരികളൊക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും അവനാ വണ്ടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത വശം തന്നെ ഒരു ഒറ്റ ഒരു ബ്ലേഡ് കട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു രണ്ട് കാറിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളു ഒരു ഒറ്റ കേരള അവൻ സമ്മറിൽ ചെയ്ത കുഴപ്പമില്ല മഴക്കാലത്തും കുഴപ്പമില്ല ഈ വിന്റർ സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ പണി ചെയ്യരുത് കാരണം അത് ചെയ്യരുത് കാരണം അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചിലപ്പോ അത് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഇത് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി കണ്ടല്ലോ സാധനം ചിലപ്പോ ഒരു വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞൊരു പോക്കാവും അത് ചിന്തിക്കണം നമ്മള് ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം എപ്പോഴും ഈ സാധനം ഓടിക്കുമ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ല എന്താ പറയാ ബഹുജനം പലവിധം ഉം നമ്മളൊരു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പിച്ച് കൈ പിടിച്ച് പോണാണ് സിനിമ കൂടെ ആറ്റക്കാരനെ കൊണ്ട് ഞാൻ സഹിക്കണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ ഇവിടേക്ക് നല്ല റോഡ് നല്ല നീറ്റായിട്ടാ വലിയ കുഴപ്പമില്ല റോഡ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് വല്ലാണ്ട് ഇതൊന്നുമില്ല നല്ല അതിനൊക്കെ കാണാം നല്ല ക്ലീൻ റോഡാ ഭാഗ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മോത്തിക്കടിക്കണ സ്നോ മാത്രമേ കുഴപ്പമുള്ളൂ വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല 
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോണ ആൾക്കാർക്ക് നല്ല സുഖ കാരണം അവരെ പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അനസിനും ആടിക്കണേ അപ്പൊ അത്ര കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമുക്കാണ് നേരെ മോത്തേക്ക് ഇപ്പൊ സാധനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണെ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവന്മാർ ഭാഗ്യവന്മാർ നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാ കാറുകാരൊക്കെയും അത്യാവശ്യം പോകുന്നുണ്ട് ആ കാറിന്റെ വീല് പോകുന്ന അത്യാവശ്യം ഡ്രിഫ്റ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് സേഫ് ആണ് നമ്മള് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയാലും സാധനം അവിടെ നിക്കും നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇപ്പൊ കണ്ട ആ കാറുകാരൻ കണ്ട അത്രയും ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ടാണ് ആ കാറ് ഓടിക്കണ വരെ ഇപ്പൊ ലൈൻ മാറിയത് ഇതിന്റെ പകുതി പോലും ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് നേരത്തെ ആ ട്രെയിലർ ആ ട്രക്കുകാരൻ മുന്നിൽ എടുത്തിട്ട് വണ്ടി ആ കാറ് ഓടിക്കണേന്റെ അത്ര ബോധം പോലും നമ്മുടെ ഈ ട്രക്ക് ഓടിക്കണ കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാ എന്താ ചെയ്യാ സ്വന്തം ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കണ്ട കണ്ട കണ്ടോ വരണ കണ്ട സാധനം രാത്രിയുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഒന്നും കൂട്ടിക്കുക നല്ല അടിപൊളി സിനിമക്കൂടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി എന്തായാലും കൊള്ളാർപ്പാട് ഉം മുമ്പില് എന്തോ ഒരു സംഗതി പോണ്ടല്ലോ എന്തിട്ട് പോണ മുമ്പില് മുമ്പില് പോണ വണ്ടി എന്താണ് മിക്കവാറും സ്നോ റിമൂവലായിരിക്കും ആക്സിഡന്റ് ഒന്നും ആവല്ലേ കർത്താവേ ഇതേ ഒരുത്തം പോകണ്ട നമ്മുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇവൻ എന്തിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കണേ അവൻ പെരുന്നാൾ പോലെ ഓ ഇത് ബി ട്രെയിനാ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഒരുമിച്ചാ പോണേ അവൻ പിന്നെ ഗ്രാൻഡായിട്ട് പോകണ്ട് അവൻ ഫോർ വേ ഇട്ടു അപ്പൊ അവൻ ഓൾറെഡി നിർത്താനുള്ള പ്ലാനാ നമ്മളൊക്കെ അവന്റെ പുറകെ പിടിക്കാം ഉം ഇത് വേറെ ഒന്നല്ല ഇത് സ്നോ റിമൂവലിന്റെ വണ്ടിയാ ആ സാധനമാണ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടിരിക്കണത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പില്ല അതാ സ്നോ റിമൂവലിന്റെ വണ്ടി പോണ്ട് എന്തോ അവിടെ ഉണ്ടായിണ്ടല്ലോ അല്ല സ്നോ റിമൂവൽ തന്നെയാ അവര് പയ്യെ പോണ്ടെന്നുള്ളൂ അവന്മാര് അത്രയും ക്ലീൻ ആക്കി പോയതുകൊണ്ടാണ് ഒരുമാതിരിക്കും നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ട് നമ്മള് പാസ് ചെയ്തത് എന്തായാലും ഇന്ന് കാലത്ത് തൊട്ട് തുടങ്ങി ഇതാണ് ഈ പരിപാടി നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് കാലത്ത് തൊട്ട് പക്ഷെ ശരിക്ക് സ്നോ തുടങ്ങിയത് അപ്പോ ഇന്നലെയാണ് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് അറുമാതിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ഉം ഈ വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്നോ പൊളിച്ചടങ്ങി ഇത് വിട്ടിന് പൊളിക്കാല എന്തായാലും ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ഇപ്രാവശ്യം തന്നെ വൈറ്റ് ക്രിസ്മസ് ആവുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇരിക്കണെ എന്തായാലും തകർക്കും കണ്ടാ നമ്മളൊരു വണ്ടി ഓട്ടയ്ക്ക് ഇത് ഫെഡക്സിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി പോയില്ലേ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് അവൻ എത്ര ഗ്യാപ്പിൽ വരെ പോയി എന്നറിയത് ഇത്ര വരെ പോയിട്ടാണ് ആ പുള്ളി സിഗ്നലിൽ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടാ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ സാധനം പഠിച്ചത് അവൻ വിവരമുള്ളവനാ പക്ഷെ മുന്നി കയറിയവൻ അവൻ വിവരം ഇത്തിരി കൂടിയവനാ അതവൻ്റെ കുഴപ്പം നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടിരുന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കുക ഇത് തന്നെ പരിപാടി എന്തായാലും നല്ല സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടത് ആ കണ്ടാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ മോത്തേക്ക് പറഞ്ഞ പരിപാടി 
ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഉണ്ടാവും ഇപ്പം എൻ്റെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ വേറെ വണ്ടി വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം കണ്ട നമ്മുടെ മിറമിക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ട ക്യാമറയിൽ ചെറുതായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അടിക്കും ഇത് രക്ഷയില്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു മായാജാല കാഴ്ച ഇവൻ കുറേ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കളി മാറും നമ്മള് അങ്ങനെ ഹൈവേ എന്നൊക്കെ എക്സിറ്റ് എടുത്തിട്ടേ ഏഹ് രാത്രി ഉറങ്ങാനുള്ള വകുപ്പ് നോക്കണ് കാരണം വേറെ നിർവാഹമില്ല നമുക്കൊന്ന് പടയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലീനിങ് അത്ര പ്രോപ്പർ ആയിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇവിടേക്കും വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ വീശി പയ്യെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചെടുത്ത് കണ്ട ആ ലൈറ്റിൽ കാണണ്ട സ്നോ നല്ല നീറ്റായി കിടക്കണം ഓക്കെ എന്ത് ഭംഗി സാധനം കാണാൻ ഇത് പക്ക ചതിക്കുഴിയാ നമ്മൾ ചവിട്ടിയുണ്ടല്ലോ ഒറ്റ പോക്കാക്ക താഴത്തേക്ക് പ്ലക്കയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങാനുള്ള വട്ടം തപ്പി ഇങ്ങനെ പയ്യ പയ്യെ പോവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇവിടേക്കും ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര നടന്നിട്ടില്ല ബോയ്സ് മുമ്പോട്ടുള്ള റോഡ് കണ്ട ഒട്ടും ക്ലീൻ അല്ല നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് കമോൺ 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 ഇവിടെ കമോൺ അതന്നെ അതായത് വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോണ വഴി നമ്മൾ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർ തന്നെ ടയർ കൊണ്ട് നീറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളിതേ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് നൈസായിട്ട് ഒതുക്കി ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ഓടി വന്നെങ്കിലും പുറത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അധികം ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടേ അധികം സ്നോ ആയിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല ഈ സാധനം അതായത് എന്താ പറയാ സ്നോയുടെ ആ ഒരു ഫോമിൽ തന്നെ ആശ ഇരിക്കണില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു കുളിപ്പിച്ച അവസ്ഥയിലേ ഈ സാധനം ഇരിക്കണുള്ളൂ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മൂന്ന് സാധനം പോണ പോക്കണ്ട അതെ ടക്കെ അതെ പോയി കണ്ട ഇത്രയും സ്നോ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇതേ നമ്മള് ഇവ ഇവിടെയാണ് നമ്മള് വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മള് കിടക്കാൻ പോണത് ഇനിയിപ്പോ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ വണ്ടിയിൽ വരും സംഗതി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാണല്ലോ വണ്ടി നമ്മുടെ രക്ഷയില്ല അല്ലെ എന്ത് ഭംഗി നമ്മുടെ വണ്ടിയാണ് എന്റെ വണ്ടിന് ഞാൻ തന്നെ മിക്കവാറും ഇപ്പൊ കണ്ണ് വെക്കും ഉം അപ്പൊ ഞാനെനിക്ക് കണ്ണക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി ശുഭരാ